Mulțumesc, Antoanela. Și dacă Iohannis nu se mai oprește din laudă la adresa PNL, PSD, opoziția îl contrazice cu propriile cuvinte. Cătălin Drulă, președintele USR, susține că șeful statului i-a mințit și trădat pe români. Mai mult el acuză că guvernul în frunte cu un premier social-democrat va reuși doar să țină țara pe loc și să continue șirul de eșecuri. Claus Iohannis a declarat cu câteva zile înainte de alegeri, că România nu are nicio șansă de modernizare cu PSD la guvernare și că niciodată PSD nu va mai fi numit de Claus Iohannis. Astăzi se întâmplă un record negativ. Claus Iohannis tocmai a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu. Este un moment rușinos pentru democrația românească. Este cea mai mare trădare a intenției electoratului. Electoratul a votat pentru modernizare, nu pentru stagnare, clientelism, speciali și găști de partid. Mai mult decât atât, liderul USR susține că actuala guvernare nu face decât să-și servească propriile interese, în loc să se preocupe de cele ale românilor. Este păstrarea rețelelor vechi de influență, este băgatul mâinii până la cot în banul public, înseamnă pensii speciale, înseamnă privilegii, înseamnă distrugerea PNRR. Nu se fac reformele din PNRR, nu se iau banii de acolo, tranșa a doua este încă blocată, România stă pe loc sau dă chiar înapoi. O guvernare care nu servește decât un singur interes. Interesul găștilor de partid în fruntea cărora s-a pus președintele Iohannis. Este un mesaj că poți spune orice în campanie și nu contează ce faci după. Alături de noi, într-o legătură telefonică directă pentru a comenta subiectele de astăzi, Vladimir Ionaș, sociolog. Vă mulțumesc, domnule Ionaș. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația. Marcel Ciolacu a fost desemnat așadar azi premier de președintele Claus Iohannis, al patrulea premier PSD numit de actualul președinte în timpul celor două mandate. Cu siguranță ați urmărit și dumneavoastră declarațiile, comentariile dumneavoastră pe marginea a celor ce s-au întâmplat în ultimele ore. Nu cred că e o surpriză foarte mare această desemnare, chiar dacă în ultima perioadă au existat tot felul de teorii referitoare la faptul că fie PSD-ul nu își dorește, fie președintele Iohannis nu îl va desemna. Din punctul meu de vedere, dacă se poate declar că acest lucru se va întâmpla, pentru că proiectul președintelui este de a arăta la nivel internațional că România este o țară stabilă din punct de vedere politic și că această coaliție PSD-PNL va merge mai departe și va guverna, tocmai de aceea s-au făcut atât de multe s-a făcut rabat la multe dintre punctele din acel, din acel protocol, tocmai pentru a nu exista riscul ca această coaliție să se rupă cred că era normal să fie desemnat premier președintele PSD pentru că și PSD-ul a susținut premierul desemnat de către, de către PNL repede din punctul meu de vedere nu este o mare surpriză că despre numărul mare de premier desemnați de către președintele Iohannis să nu uităm că președintele desemnează ca urmare a unui vot acordat de români și ultima dată, dacă mi-aduc foarte bine aminte, partidul de pe locul 1 a fost tot Partidul Social Democrat, chiar dacă evident nu a avut peste 50%, dar până la urmă există o oarecare putumă, să-i spunem așa, că partidul care obține cele mai multe voturi are și prima șansă de a încerca să facă acea majoritate parlamentară. Despre actualul model de guvernare, domnule Ionaș, cu rotația premierilor, Claus Iohannis spune că a funcționat foarte bine și că e încredințat că va funcționa în continuare. Românilor li s-a promis stabilitate și au primit stabilitate, spune Iohannis. Așa ați descrie și dumneavoastră atmosfera în rândul românilor, stabilitate, predictibilitate, liniște și pace, mai ales în lumina evenimentelor din ultimele săptămâni? Dacă vorbim din punct de vedere politic, într-adevăr, România are stabilitate. Este un exemplu, iată, că și Bulgaria încearcă să copieze modelul românesc și Muntenegru și sunt multe alte țări în care se urmărește acest model. Ne aducem aminte că președintele Iohannis a vorbit despre acest model de la Pupitru, avându-l alături pe, pe, pe cancelarul Germanii. Probabil inspirația venind din, din Germania, dar această coaliție dreapta-stânga. Dar... Cât de relevantă este stabilitatea politică în contextul în care cele mai importante categorii socioprofesionale sunt în stradă? 
este relevantă pentru că dacă n-am avea stabilitate politică, n-am avea un guvern și degeaba ar mai fi toate aceste categorii socioprofesionale în stradă pentru că nu ar avea cu cine să discute. Un eventual guvern minoritar, fără, fără putere în Parlament, nu ar putea să rezolve niciuna dintre Bine, aceste, dar principalele dintre sindicate și din educație și din sănătate nu vor să discute, vor bani. Are guvernul de unde să le dea bani? Asta este treaba guvernului, e treaba Ministerului de Finanțe să identifice soluții, pentru că eu cred că ei se așteaptă ca la toamnă, de exemplu, acum vara, evident, lucrurile vor intra într-o oarecare normalitate, liniște, dar este cât se poate declara că de la toamnă, din ce în ce mai multe categorii socioprofesionale vor încerca să, să obțină cinic, vorbind cât mai mult din partea guvernului. Ne mai auzim, domnule Leonaș? Îmi cer scuze? Da, am avut sentimentul că s-a pierdut legătura. Mă bucur că ne auzim în continuare. A dat un indiciu domnul Ciolacu vis-a-vis -vis de coordonatele pe care și le dorește uh, pentru guvernul domniei sale. Îmi doresc ca executivul condus de mine să fie despre economie și reformă. Uh, ce părere aveți? Uh, am mai spus lucrul acesta că obiectivele sale țin de, de economie, de a încerca să atragă cât mai multe investiții externe, reforme probabil vom vedea în perioada următoare la ce se referă, dar și aici de-a lungul timpului a dat anumite indicii uh, dacă ne amintim inclusiv în ceea ce privește taxarea și dorința de a uh, modifica acele uh, rate de taxare în funcție, dar progresiv uh, vom vedea în perioada următoare exact care sunt și care vor fi reușitele pentru că promisiunile sunt una, vom vedea care vor fi rezultatele. Acum, la această oră, se decide dacă UDMR rămâne în guvern. Are loc o ședință importantă între Ciucă, Ciolacu și Chelemen Hunor, în contextul în care în ultimele zile UDMR-iștii au aruncat vorbe grele, au spus că vor fi împinși pe scări. Care e opinia dumneavoastră? Ce li se va oferi și care sunt șansele să rămână la guvernare? Din punctul meu de vedere, ar fi foarte important ca UDMR o să facă parte din guvernare, din coaliția de guvernare. Cred că doar de ei depinde dacă vor accepta un alt minister în locul Ministerului Dezvoltării, pentru că astăzi este clar că acest minister nu îl vor mai primi. Dacă vor face și ei rabat și vor accepta un alt minister, probabil vor face parte din, din noua guvernare.